हेलो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं आप लोगों को बता पाऊं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास किस किस टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम और सर्फेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली एयरफोर्स और आर्मी का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम सर्फेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस गन के बारे में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हवा से होने वाले किसी भी हमला को रोक सके चाहे वो हमला दुश्मन कंट्री का एयरफोर्स द्वारा या आर्मी द्वारा हो चाहे हमले में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट यूएवी हेलीकॉप्टर या आर्मी के तरफ ऐसी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह का किसी भी हमला को नाकाम कर सकता है और साथ ही साथ और साथ ही साथ सर्फेस टू एयर मिसाइल दुश्मन के तरफ ऐसी एयरक्राफ्ट द्वारा हमला रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में इंडियन डिफेंस फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था पर बीते कुछ सालों में डीआरडीओ और इंडिया का कुछ फ्रेंड कंट्री के मदद से इंडिया इस मामले में भी आगे चला आया है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं की इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें सबसे पहले हम लोग पुराना सिस्टम ऐसी स्टार्ट करेंगे और आखिर में हम लोग इंडिया का नया नया डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और अगर आप लोगों को हर एक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना है तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रही है दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आता है स्वीडन का बनाया हुआ बोफोर 44 मिलीमीटर mm का एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम दोस्तों इस तरह का सिस्टम वर्ल्ड वॉर टू के समय से इस्तेमाल हो रहा है और भारत के पास करीबन ऐसा 2000 से भी अधिक सिस्टम है दोस्तों ये सिस्टम बहुत पुराना और शॉर्ट रेंज का है और बहुत कम ही कारगर है इंडिया के पास जितना भी बोफोर फोर्टी फोर mm का एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है उसमें से ज्यादातर वर्ल्ड वॉर टू के जमाने का है और बाकी पोर्सन को एल कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है जो की पुराना वर्षन ऐसी काफी अपग्रेडेड वर्षन है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ में शॉर्ट एयर डिफेंस में काफी कारगर है दोस्तों बोफोर 40 मिलीमीटर के गन के बाद आता है सोवियत यूनियन का बनाया हुआ जेड एस यू ट्वेंटी एक तेईस मिलीमीटर का एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है ये भी बोफोर जैसा काम करता है पर ये आकार में छोटा है और इसका रेट ऑफ फायर भी बोफोर से ज्यादा है दोस्तों इंडिया के पास करीबन ऐसा आठ सिस्टम है और आने वाले सालों में बोफोर के साथ साथ ये सिस्टम को भी रिप्लेस किया जाएगा दोस्तों जेड एस के बाद आता है जेड एस दोस्तों ये भी सोवियत यूनियन का बनाया हुआ गन है और नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा की यह जेड एस जैसा ही सिस्टम है और जेड एस से ये थोड़ा अलग है ये एक सेल्फ प्रोपेल एंटी एयरक्राफ्ट अटेलरी सिस्टम है और इंडिया के पास करीबन ऐसा पचहत्तर सिस्टम है जिसमें से ज्यादातर सिस्टम को अभी अपग्रेड किया जा रहा है तो सो इसके बाद आता है नाइन के ट्वेंटी टू एयर डिफेंस सिस्टम ये सिस्टम असल में कुछ गन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन है और ये भी एक सेल्फ प्रोपेल सिस्टम है तो सो नाइन के ट्वेंटी टू सिस्टम में आठ शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ दो तीस मिलीमीटर का एंटी एयरक्राफ्ट गन भी होता है भारत के पास फिलहाल ऐसा छसठ सिस्टम है और ये भारत रशिया ऐसी खरीदा था दोस्तों इसके बाद आता है नाइन के थर्टी फाइव स्ट्रेला टेन मिसाइल सिस्टम ये भी एक सेल्फ प्रोपेल सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है भारत रशिया से ऐसा करीबन अढ़ाई सौ सिस्टम खरीदा था और इंडियन एयरफोर्स के पास अभी ये सिस्टम शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का काम करता है दोस्तों इसके बाद आता है नाइन के थर्टी थ्री ओसा सिस्टम स्ट्रेला सिस्टम जैसा ये ओसा सिस्टम भी एक सेल्फ प्रोपेल सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है पर स्ट्रेला सिस्टम ऐसी अलग से ये सिस्टम सिक्स बाई सिक्स एम्फीवियस ट्रक के ऊपर है मतलब ये सिस्टम पानी के सर्फेस के ऊपर भी ट्रेवल कर सकता है और इंडिया रशिया ऐसी ऐसा करीबन अस्सी सिस्टम खरीदा था और इंडियन फोर्सेज में ये सिस्टम शॉर्ट रेंज एम्फीवियस सर्फेस टू एयर मिसाइल का काम करता है दोस्तों ये तो था शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल अब आता है इंडिया का ट्रूली एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का बारी और इसमें सबसे पहले आता है एस टू हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया सोवियत यूनियन से करीबन ऐसा सात बैटेलियन एस टू हंड्रेड सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था जिसका रेंज माना जाता है की करीबन तीन सौ किलोमीटर के आसपास है जिसमें से तीन बैटेलियन इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल होता है जबकि चार बैटेलियन इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल होता है एस टू हंड्रेड के बाद आता है एस वन ट्वेंटी फाइव ये इंडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के अलावा ये मिसाइल सिस्टम इंडियन नेवी का बहुत सारा फ्रिगेट्स में भी इस्तेमाल होता है इंडिया एस वन ट्वेंटी फाइव का अलग अलग वर्षन इस्तेमाल करता है और ये मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर
एस टू एयर मिसाइल है और इंडिया ने रशिया से करीबन ऐसा 180 सिस्टम खरीदा है कब मिसाइल के बाद आता है बक मिसाइल सिस्टम मतलब रशिया का बनाया हुआ नाइन के थर्टी सेवन कब मिसाइल सिस्टम दोस्तों ऐसा कितना सिस्टम इंडिया इस्तेमाल करता है उसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है पर इंडिया और रशिया के अलावा ये सिस्टम चाइना और पाकिस्तान द्वारा भी इस्तेमाल होता है माना जाता है की इस सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा नेवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही छोटा हिस्सा एयरफोर्स और आर्मी के लिए रखा गया है दोस्तों बक मिसाइल के बाद आता है एस का नाम दोस्तों एस के बारे में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है पर हमारे सोर्सेस के हिसाब से इंडिया द्वारा एस थ्री हंड्रेड का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों एस फोर हंड्रेड ऐसी पहले रशिया द्वारा इंडिया को एस थ्री हंड्रेड का सप्लाई किया गया था जो कि इंडिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम है पर इसका रेंज काफी कम होने के कारण ऐसी इंडिया एस के बाद रशिया ऐसी एस भी खरीदा दोस्तों एस के बाद इंडिया रशिया ऐसी करीबन पांच बटालियन एस खरीदा और ये डील सिर्फ कुछ महीने पहले ही साइन हुआ है और माना जा रहा है की दो के आखिर या दो के शुरुआत में इंडिया को अपना पहला एस सिस्टम मिल जाएगा दोस्तों रशियन मिसाइल सिस्टम के बाद अब चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया का खुद का कौन कौन सा मिसाइल सिस्टम है दोस्तों इंडिया का खुद का बनाया हुआ सरफेस टू ईयर मिसाइल का नाम आते ही सबसे पहले हमारे मन में आता है आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में ये इंडिया का बनाया हुआ 30 किलोमीटर रेंज का एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ये मिसाइल सिस्टम का बड़े संख्या में इस्तेमाल करता है इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन आठ स्क्वाड्रेन आकाश मिसाइल सिस्टम अभी यूज में है जबकि एयरफोर्स द्वारा और सात स्क्वाड्रेन का ऑर्डर दिया जा चुका है और हर एक स्क्वाड्रेन में एक मिसाइल रहता है और इंडियन आर्मी द्वारा ऐसा दो रेजिमेंट का ऑर्डर दिया जा चुका है जिसमें से पहला रेजिमेंट इंडियन आर्मी को 2015 में मिल गया है और जबकि ये भी सुनने को आ रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा और दो रेजिमेंट का ऑर्डर दिया जाने वाला है और इंडियन आर्मी का हर एक आकाश रेजिमेंट में 260 से 290 लॉन्चर होता है और साथ ही साथ साढ़े छह से साढ़े सात मिसाइल भी रहता है आकाश मिसाइल के बाद आता है डीआरडीओ का बनाया हुआ क्यू आर मतलब क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल दोस्तों इस मिसाइल का रेंज भी बीस ऐसी तीस किलोमीटर है और ये आकाश मिसाइल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा एडवांस है ये क्विक रिएक्शन मिसाइल है जिस वजह से इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है मतलब टारगेट को फाइंड करके टारगेट को हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इसका टाइम बहुत कम लगता है दोस्तों फिलहाल इस मिसाइल का डेवलपमेंट खत्म हो चुका है और आर्मी और एयरफोर्स द्वारा ये मिसाइल को अभी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और माना जाता है कि इस मिसाइल को इंडिया का सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा क्यू के बाद आता है एम आर सेम मतलब मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और ये सिस्टम इंडिया इसराइल के मदद से बनाया है दोस्तों इसका नेवल वर्षन को बराक एट मिसाइल भी बोला जाता है और फिलहाल अभी इंडिया इसराइल द्वारा इसका लैंड वेज वर्षन के ऊपर काम किया जा रहा है और इंडियन आर्मी द्वारा ऐसा पांच रेजिमेंट का ऑर्डर दिया जा चुका है जिसमें से हर एक रेजिमेंट में 40 लॉन्चर और 200 मिसाइल होगा और फिलहाल ये मिसाइल 2020 से इंडियन आर्मी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इसको मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल इसलिए बोला जाता है क्यूँकी इसका रेंज है करीबन सौ किलोमीटर जबकि इसका एक अपग्रेडेड वर्षन के ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है जिसे बोला जाता है एल और इसका मतलब है लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल ये भी एम के जैसा बारह के बेस पे बनाया जा रहा है और ये एम का एक एक्सटेंडेड रेंज वर्षन है और इसका रेंज करीबन डेढ़ किलोमीटर तक हो सकता है फिलहाल इंडिया और इसराइल इसके ऊपर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि ये मिसाइल ज्यादातर नेवी में इस्तेमाल होगा पर इसका कुछ वर्षन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी रखा जाएगा दोस्तों इसके बाद आता है मित्री मिसाइल या फिर आप इसे एल एल क्यू आर एम भी बोल सकते हैं मतलब लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल और ये मिसाइल इंडिया का डी और एम द्वारा बनाया जा रहा है इसका रेंज भी क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल मतलब क्यू आर सेम जैसा पच्चीस ऐसी तीस किलोमीटर है दोस्तों बहुत जगह में सुनने को आया है की ये मिसाइल प्रोजेक्ट अभी कैंसिल हो चुका है और ये मिसाइल प्रोजेक्ट के जगह में इंडिया द्वारा क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल मतलब क्यू आर को बनाया गया है पर एम द्वारा अभी भी बोला जा रहा है कि ये मिसाइल के ऊपर इंडिया के साथ काम चल रहा है दोस्तों इस मिसाइल सिस्टम में जो रेडर सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा वो इंडिया द्वारा बनाया हुआ रेडर है और ये रेडर करीबन 200 किलोमीटर रेंज का है जबकि ये रेडर डेढ़ निशाने को एक साथ टारगेट कर सकता है दोस्तों इसका दो वर्षन के ऊपर काम चल रहा है नेवी के लिए जो वर्षन बनाया जा रहा है उसका नाम रखा गया है रेवती जबकि एयरफोर्स का वर्षन का नाम है रोहिणी दोस्तों इसके बाद आता है स्पाइडर सैम ये इसराइल का बनाया हुआ एक मोबाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम में पाइथन और डरवी मिसाइल जैसा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो कि एयरफोर्स का एक एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में ये सिस्टम खरीदने के लिए एक वन बिलियन डॉलर का डील हुआ था जिसके तहत इसराइल द्वारा 2012 से इंडिया को स्पाइडर मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया जा रहा है और अभी तक इंडिया को करीबन अठारह स्पाइडर सिस्टम के साथ साथ साढ़े डरबी और साढ़े सात सौ पाइथन टू एयर मिसाइल भी सप्लाई किया जा
रशिया 2001 से पहले भी इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता था और फिलहाल ये भी सुनने को आया है कि इसका एडवांस वर्जन मतलब इगला एम ये भी इंडिया रशिया से खरीदेगा रशिया और इंडिया के बीच में एक डील के तहत इंडिया वन बिलियन के लागत ऐसी रशिया ऐसी ये नया सिस्टम भी खरीद रहा है दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं ऐसा कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में जो इंडिया को फ्यूचर में मिलने वाला था या मिलने वाला है और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट का नासाम सिस्टम इंडिया यूनाइटेड स्टेट से करीबन एक बिलियन डॉलर लागत से नासाम सिस्टम खरीद सकता है जिसका क्लियरेंस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा दिया जा चुका है दोस्तों नासाम एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और माना यह जा रहा है की ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट इंडिया अपने पॉइंट टारगेट डिफेंस के लिए खरीद रहा है ये सिस्टम में एम वन ट्वेंटी जैसा मिसाइल का इस्तेमाल होता है जो यूनाइटेड स्टेट का सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है दोस्तों अब हम ऐसा तीन मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसमें से सबसे पहले आता है इसराइल का बनाया हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम सिस्टम दोस्तों आयरन डोम के नाम तो आप सब लोग सुने होंगे ये दुनिया का सबसे एडवांस मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और माना जाता है की इस डिफेंस सिस्टम ऐसी कोई भी मिसाइल बच नहीं सकता और दो में इंडिया के तरफ ऐसी ये बताया गया की इंडिया इसराइल के साथ मिलकर इस डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है और दो में एयरफोर्स द्वारा इस मिसाइल सिस्टम को खारिज कर दिया गया पर उसी 2013 में इसराइल द्वारा इंडिया को एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर भी किया गया था पर फिर ये बात कुछ पीछे चला गया और आखिर में 2017 में इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक डील साइन हुआ जिसके तहत इंडिया इसराइल ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत आयरन डोम सिस्टम अपने ही कंट्री में बनाएगा और ये डील का लागत है करीबन दो बिलियन डॉलर दोस्तों अगर आप लोगों को आयरन डोम के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों को आयरन डोम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा आयरन डोम के बाद आता है डेवल स्ट्रिंग दोस्तों आयरन डोम जैसा डेवल स्ट्रिंग भी इसराइल का बनाया हुआ एक मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम है 2010 को इसराइली प्रेसिडेंट के द्वारा इस मिसाइल को इंडिया को ऑफर किया गया था पर अभी फिलहाल की रिपोर्ट के हिसाब ऐसी दो में इंडिया इसराइल ऐसी आयरन डोम खरीदा है इसका मतलब ये हुआ की इंडिया इसराइल का डेवल स्ट्रिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर उतना ज्यादा खुश नहीं है दोस्तों आखिर में आता है इसराइल का बनाया हुआ एरो मिसाइल सिस्टम ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उन्नीस निन्यानवे से 2011 तक इसराइल द्वारा इस मिसाइल सिस्टम को इंडिया को बहुत बार ऑफर किया गया था पर तब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर नहीं था जिस वजह से इंडिया ये मिसाइल सिस्टम खरीद नहीं सकता था और 2016 में जब एम का मेंबर इंडिया बन गया तो उसके बाद इंडिया एस फोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तरफ गया तो माना यह जा रहा है की इंडिया ए मिसाइल सिस्टम भी नहीं खरीदेगा पर फिर भी इसराइल द्वारा ये मिसाइल को इंडिया को अभी भी ऑफर किया जा रहा है दोस्तों इसराइल के बाद अब हम देखते हैं की इंडिया अपना कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है दोस्तों रशिया अमेरिका इसराइल के बाद इंडिया का भी खुद का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में दो प्रोजेक्ट है जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका रेंज है करीबन 150 किलोमीटर दोस्तों एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को ए भी बोला जाता है और इस सिस्टम में जो मिसाइल इस्तेमाल होता है उसमें एक है अश्वनी मिसाइल और ये मिसाइल एक एयर डिफेंस मिसाइल के साथ साथ एक सर्फेस टू एयर मिसाइल का भी काम करता है दोस्तों फिलहाल माना जा रहा है की ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में शामिल हो चुका है जबकि इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का दूसरा फेज जिसको पी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है इस मिसाइल सिस्टम को पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी बोला जाता है दोस्तों एक एक्सो एटमोस्फियर एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है मतलब ये मिसाइल एटमोस्फियर के बाहर जाके दुश्मन कंट्री का मिसाइल को मार गिराता है इंडिया इस मिसाइल का बहुत सारा सफल टेस्ट कर चुका है और फिलहाल ये मिसाइल भी इंडक्शन के कगार में है मतलब आने वाले कुछ सालों में इंडिया को अपना खुद का बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद